तो यार आप सभी का स्वागत है ब्लैक लू गेमिंग में और आज मैं देने वाला हूँ आपको स्नाइपिंग के लिए कुछ टिप्स और ये वाली जो टिप्स होती है वो सारे के सारे जो प्रो स्नाइपर होते हैं वो इनको फॉलो करते हैं और देखो एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप स्नाइपिंग नहीं करते हो तो स्नाइपिंग आपको सीखना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप खुद सोचो कि एक ही गोली में वो आपको मार दे तो आपको कैसा लगेगा एकदम से आप गेम से बाहर हो जाओगे ना आपको कोई रिवाइव करने वाला होगा ना आप खुद को हील कर पाओगे तो अगर आप ऐसी टेक्निक को सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्नाइपिंग कैसे कर सकते हो लेकिन उससे पहले मैं एम रख रहा हूँ हजार लाइक का क्योंकि हमारे दस हजार सब्सक्राइबर पूरे हो गए जिसके लिए सभी को थैंक यू और जल्दी ही पबजी को लेकर कुछ गिव अवे भी आने वाले हैं इसलिए मैंने एक के जो लाइक है वो टारगेट मैंने रखा है तो इसलिए यार आपसे रिक्वेस्ट है की पहले वीडियो को लाइक कर दो उसके बाद वीडियो देखो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिक्वायरमेंट के बारे में की जो स्नाइपिंग होती है उसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है मतलब किस किस चीजों की जरूरत होती है तो सबसे पहले आपको एक अच्छी स्नाइपिंग गन की जरूरत होती है और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं मिनी फोर्टीन या एस एल जैसी गन के बारे में बात करने वाला हूं तो मैं बता दूं कि मैं सिर्फ उन गन के बारे में बात करने वाला हूं जो सिर्फ स्नाइपिंग के लिए बनी हुई है और उन्हीं समय से जो सबसे बेस्ट तीन गन है वो है एक है ए और दूसरे नंबर पर जो आती है वो है एम जो काफी ज्यादा अच्छी गन होती है लेकिन जो तीसरे नंबर पर होती है वो होती है कार नाइनटी के जो काफी ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है वैसे तो जो नया अपडेट आया इसमें एम आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से लेकिन जो ए डब्ल्यू एम होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि वो सिर्फ ड्रॉप में मिलते हैं और उसकी जो गोलियां होती है वो भी काफी ज्यादा रेयर होती है क्योंकि वो भी आपको ड्रॉप में मिलती है लेकिन जो इन तीनों गन के डैमेज होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं अगर सामने वाले हेलमेट नहीं पहना है तो उसको आप हेडशूट देते हो तो गारंटी से मैं बोल रहा हूँ की बिना नोक आउट हुए अपने आप ही किल हो जाएगा और स्नाइपिंग के लिए जो दूसरी चीज जरूरत होती है वो एक स्कोप की जरूरत होती है जिसमें सबसे जो बेस्ट होते हैं वो होता है एक सिक्स एक्स होता है और एक होता है एट एक्स बाकी तो आप स्नाइपिंग फोर से भी कर सकते हो लेकिन जो सबसे बेस्ट होते हैं वो सिक्स और एट होता है तो अब बात करते हैं स्नाइपिंग के लिए टिप के बारे में जो कि सबसे पहले टिप है वो है ऑलवेज यूज स्कोप तो यार इसमें करना क्या है कि जब भी आप कहीं पर जाओ कहीं पर रुको या कुछ भी करो आप स्कोप से चारों तरफ देख लिया करो कि आसपास कौन है या दूर दूर कौन है वैसे तो जो स्कोप होता है वो दूर के लिए ही होता है की देख सको की दूर से कौन आ रहा है या कौन आपको भागते हुए दिख रहा है उसको देखने के लिए और सबसे बेस्ट यहाँ पे मैं आपको चीजें बता दू कि जब भी आप किसी घर के पास जा रहे हो या किसी सिटी के पास जा रहे हो या कुछ भी हो रोइंस हो या कुछ भी हो तो अगर वो काफी ज्यादा दूर है तो सबसे पहले स्कोप से देख लो कि वहाँ आस पास कोई है या नहीं है और अगर आप किसी घर में जा रहे हो तो जो वहाँ की खिड़कियां होती है तो उन खिड़कियों में देख लो कि उस घर में कोई है तो नहीं और दूसरी चीज अगर आप ग्राउंड में तो जो आस के पहाड़ होते हैं वहाँ पर आप सबसे पहले स्कोप से देख लो क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा बंदे भागते हुए मिलते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वहीं से स्नाइपिंग करते हैं क्योंकि जो पहाड़ पे से स्नाइपिंग करते हो काफी अच्छे तरीके से स्पोर्ट कर लेते हैं जो ग्राउंड पर होते हैं तो इसलिए ग्राउंड पर अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले देख लो की पहाड़ पे कोई है तो नहीं जो आपको स्पोर्ट कर रहा है और अगर आप किसी पहाड़ी पर हो तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि आप स्नाइपिंग भी कर सकते हो वहाँ से और साथ ही आप स्पोर्ट भी कर सकते हो मतलब की अगर आप ग्राउंड पे हो तो पहाड़ियों पे देख लिया करो और पहाड़ियों पे हो तो ग्राउंड पे देख लिया करो क्योंकि ये दोनों दोनों जगह बिल्कुल अपोजिट है अगर आप स्नाइपिंग करते हो क्योंकि जो ग्राउंड पर होते हैं ग्राउंड वाले ऊपर वाले पहाड़ियों को देख सकते हैं और जो पहाड़ी वाले होते हैं वो भी बड़ी आसानी से ग्राउंड वालों को देख सकते हैं और इसी के साथ ही जो ऊपर टावर होते हैं और अलग अलग तरह के जो टावर होते हैं उन पर भी आप जरूर देखा करो ऊपर की कोई है तो नहीं क्योंकि ऊपर लेटे रहते हैं कई बार बंदे स्नाइपिंग गन लेके और आपको बड़ी आसानी से मार देते हैं और आप ढूंढ भी नहीं पाते की आसपास कौन है तो टावर पे भी देख लिया करो और साथ ही आप वाटर के अंदर भी देख लिया करो की वाटर में कोई जा तो नहीं रहा है क्योंकि अगर आप किसी नदी के पास हो तो वहाँ आप आसपास दूर दूर तक देख लो कि वहाँ पर कोई है तो नहीं वो भी स्कोप से और जो ब्रिज होता है अगर आप ब्रिज को क्रॉस करते हो तो वहाँ भी आप देख लो स्कोप से कि आगे कोई खड़ा तो नहीं है आपको स्पोर्ट तो नहीं कर रहा है तो वो भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन बनती है की आपको ब्रिज को क्रॉस करना ही पड़ता है और अगर आप पानी क्रॉस करते हो तो जो दूसरे होते हैं वो पानी को भी देखते रहते हैं जैसे की अभी मैंने टिप दी है तो पानी को भी देखते है इसलिए आपको ब्रिज भी क्रॉस करना पड़ता है तो इसलिए पहले ब्रिज में देख लिया करो की आगे कोई है तो नहीं है ब्रिज के ऊपर कोई चढ़ा तो नहीं है और अब चलते हैं अगले टिप की तरफ जो कि है यूज टैप एंड रिलीज फीचर तो भाई देखो जो ये वाला फीचर है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है अगर आप स्नाइपिंग करना चाहते हो और ये फीचर आपको सेटिंग में मिल जाएगा बस सेटिंग में जाना है वहाँ पर
तो इसलिए अगर आप टैप एंड रिलीज को यूज करते हो तो काफी ज्यादा ईजी कर देता है जो स्नाइपिंग होती है तो टैप एंड रिलीज जब भी आप इनेबल करते हो स्नाइपिंग के लिए वैसे तो टैप एंड रिलीज अलग अलग तरह के मिल जाएंगे लेकिन आपको सिर्फ स्नाइपिंग के लिए इनेबल करना है तो इसमें होगा की जैसे सामने कोई प्लेयर है अगर आप उसको मार रहे हो तो सबसे पहले आप शूट के बटन को होल्ड करके रख लो और उसके बाद ढूंढो की वो प्लेयर कहाँ है और जैसे ही प्लेयर बाहर निकलता है उसका थोड़ा सा सर भी बाहर निकलता है वैसे ही आप अपनी उंगली को रिलीज कर दो और जो इसकी स्पीड होती है वो आप खुद समझ जाओगे जब आप इसको यूज करोगे तो काफी अच्छा फीचर होता है अगर आप इसको स्नैपिंग के लिए यूज करते हो और अगली जो टिप है वो है बी एक्टिव वैन शूटिंग तो यार देखो जब भी आप किसी को शूट करते हो स्नैपिंग या कैसे भी शूट करते हो तो ये मत समझना की जो सामने वाला बंदा है वो आपको स्पोर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि जो सामने वाला बंदा होता है वो भी आपकी तरफ प्लेयर होता है तो इसलिए वो भी आपको स्पोर्ट करके रखता है और जो स्नाइपिंग होती है स्नाइपिंग में जो सबसे बड़ा कौन होता है वो यही होता है कि आप ऐसी जगह पकड़ के बैठ जाते हो कि सामने वाला खुद समझ जाता है कि अभी इतनी देर में निकलने वाला है मुझको गोली से मारने के लिए और जैसे ही आप उसको ढूंढोगे निकलने के लिए वो अपनी जगह खुद चेंज करके आपको मार देगा बड़ी आसानी से तो इसलिए इसमें करना क्या होता है आपको कि जैसे ही आप गोली मारो किसी को भी आप अपनी स्नाइपिंग गन को यूज करते हो तो जो उसमें रिलोडिंग का टाइम होता है वो रिलोडिंग का टाइम अपनी जो गन को मिल रहा है वहां से आप अपनी जगह को चेंज कर लो मतलब कि जो रिलोडिंग का टाइम चल रहा है उसी टाइम में आप अपनी जगह को चेंज कर लो जैसे कि साइड में दो खिड़की है अगर आप पहली खिड़की से शूट कर रहे हो तो जैसे ही रिलोडिंग आप दूसरी खिड़की पे आ जाओ क्योंकि जो सामने वाला होगा वो भी स्नाइपिंग यूज कर सकता है और वो भी आप पे निशाना लगा के आराम से बैठा होगा इसलिए जो आपकी पोजीशन होती है उसको आप फटाक से चेंज कर लो तो ये काफी ज्यादा यूजफुल टिप होते हैं और कई बार तो होता क्या है कि जो सामने वाला बंदा होता है जो स्नाइपिंग करता है जब आप उसको स्पोर्ट कर लेते हो और जब आप उसको जूम इन करते हो तो आपको पता चलता है कि वो तो बंदा है ही नहीं वहाँ क्योंकि वो अपनी जगह चेंज कर चुका होता है और जब वो चेंज करके आपको मार देता है तब आपको पता चलता है कि वो बंदा था कहाँ तो इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोन बन के बिल्कुल नहीं रहना है अगर आप स्नाइपिंग करते हो और इसी के साथ ही आप पिक एंड फायर को भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप इसको सेटिंग में जाके इनेबल करते हो क्योंकि इससे आप लेफ्ट ट्राइव देख के आप आराम से मार सकते हो जो आपका अपोनेंट है और अगली जो टिप है वो है डू नॉट कैम्प इन सिंगल लोकेशन तो यार देखो जब भी आप स्नाइपिंग करते हो और स्नाइपिंग करने के लिए आपको अच्छी जगह मिल जाती है मतलब आप समझ जाते हो कि ये वाली जो जगह है ये मेरे लिए परफेक्ट है तो यार आपको बता दो कि जो सामने वाला अपोनेंट होता है वो भी आपको स्पोर्ट करके रखता है मतलब वो भी ढूंढता रहता है कि आसपास कौन है और अगर वो प्लेयर आपको देख लेता है तो आराम से वो आपको मार देगा क्योंकि यार आप तो वहाँ पे आराम से बैठे रहोगे अपनी जगह को मतलब अपना मान के और इसी का फायदा अपोनेंट उठा के आपको आराम से मार देगा तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है की जो भी आप जगह सिलेक्ट कर रहे हो तो वो आपको थोड़ी देर में छोड़नी पड़ सकती है मतलब कि आपको एक ही जगह प्रोन होके बिल्कुल नहीं रहना है जैसे कि अगर आप कहीं पर देख रहे हो कि कहीं पर बंदा है अगर आपको बंदा नहीं दिखा तो वहीं से आप जगह अपनी चेंज करके दूसरी तरफ चला जाओ जैसे कि आप किसी घर पे हो और घर के चार पांच कोने तो होते ही है तो अगर आप दूसरे कोने से देख रहे हो वहां आपको बंदा नहीं दिखा तो फिर दूसरे कोने पे आ जाओ वहां नहीं दिखा तो फिर तीसरे कोने पे आ जाओ तो इस तरीके से आपको अपनी लोकेशन को बार बार चेंज करना पड़ता है और अगर आप प्रोन होना ही चाहते हो तो यार देखो कोई ऐसी पहाड़ी देख लो जो काफी ज्यादा ऊंची है तो वहां पर आप आराम से प्रोन हो सकते हो जहाँ आसपास आपको बैक एंड मिल जाए मतलब पीछे आसपास सेफ्टी हो लेकिन अगर आप किसी घर वगैरह किसी चीज में तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी प्रोन मत होना क्योंकि जो मैंने पहले टिप बताई ऑलवेज यूज स्कोप तो उस टिप से कोई भी बंदा आपको ढूंढ सकता है बड़े आराम से इसलिए आपको एक ही जगह प्रोन होके बिल्कुल नहीं रहना अगर आप स्नाइपिंग करते हो और अगली जो टिप है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो की फाइंड बेस्ट प्लेस फॉर शूटिंग तो इस टिप में है क्या कि आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जो चारों तरफ से घिरी हो या आपको लगे कि चारों तरफ से आप सेफ हो और आपके पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आप आराम से छिप सको मतलब तो कि जैसे आप किसी को स्पोर्ट कर रहे हो और जैसे ही आपने किसी को मारा तो उसी वक्त आप थोड़ा नीचे बैठ के छिप सको या लेट सको तो ऐसी जगह आपको खुद ढूंढनी पड़ती है मैं इसमें आपको ये तो नहीं बता सकता की कौन सी जगह परफेक्ट है कौन सी नहीं है क्योंकि यार देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है की आप किस तरीके से गेम को खेलते हैं क्योंकि यार अगर मैं एग्जाम्पल दू तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोचिंग के में उतर के अपना गेम शुरू करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो पोचिंग की कभी जाना ही नहीं चाहते तो यार ये आपके ऊपर होता है कि आप कहां से स्नाइपिंग अच्छी कर सकते हो और अगर आप किसी प्लेस पर लगातार उतरते रहते हो तो आपको पता रहता है कि आसपास से कोई आएगा या नहीं आएगा और अगर वो आता है तो वो कहां से आएगा तो वो सारी चीज आपको पता रहती है और अगर मैं अपनी बताऊँ की मुझे कौन सा प्लेस अच्छा लगता है स्नाइपिंग के लिए तो यार देखो मुझे सबसे अच्छा जो पहाड़ होता